आदरणीय दर्शक बिन नमस्कार कार्यक्रम वारपार में यार लाइस स्वागत है मो रोहित दाल यो कार्यक्रम रातों पार्टी ऑनलाइन टीवी तेज को होम पेज रा फेसबुक पेज वाटर संसार भर प्रत्यक्ष है रा आफली चाय के समय में यूट्यूब में बनी अर्नास चाहिए ना आज आमी मूल राजनीतिक विषय बंदा अली फर्क विषय में संबाद पची उत्पन्न विवाद का विषय में केंद्रित रह रहा है सालपल करने से रेस का लगे आज हमी सब उन्हें सा नव नियुक्त एनआरए ने का नव नियुक्त अध्यक्ष अथवा निर्वाचित नव निर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर बद्री केसी स्वागत है लेकर कर मैं हाजिर धन्यवाद नमस्कार तो पहले अध्यक्ष को स्वागत लिए सागे और को पक्ष अस्वीकार कर दे नया कार्य समिति समानांतर गठन करियो अब एनआरए ने को अध्यक्ष को गैरावासी नेपाली संघ को अध्यक्ष को ये कारों माध्यम से सं पची बने रह थुलो अन्यल था अत विश्व भरी सं एनआरए के सदस्य और द आमिला तो अन्यल वो वंशन को तो अध्यक्ष जी अब आदि कार्य से यो इलेक्शन अच्छा मौके इले� रा आइले को ऑनलाइन इलेक्शन में उन्नत साठ ही देश बाढ़ा तीन हजार नौ चार हजार दूसरे पच्चीस डेलीगेट हरो आनु बागो थे रा तो चार हजार दूसरे पच्चीस में दे आठ से पच्चीस डेलीगेट काठमांड में आनु बागो थे रा बाकी डेलीगेट ले आप अपनों देश बाढ़ा बोट आनु बागो थे वहीं पर से यो इलेक्शन नेपाल भी त्रमात्र बैठा हुआ चाहिए ना एक ही पटक उन्नत साठी देश में इलेक्शन बैठा हुआ चाहिए रह यो ले इलेक्शन कौशली बैठा हुआ चाहिए वहीं करो ये उन्नत साठी देश का मात्र है ना सतासी देश में हमारे ब्रांडसन सब ही गैर आवासीय नेपाली अल्ले एकदम ही नजीक बैठा ही इलेक्शन ऑनलाइन में करने इलेक्शन भागो कारण लेकर दाखिल रही थी कंपनी सिलेक्शन करने को लाई पांच जाना को कंपनी सिलेक्शन करने कमिटी थी रब मध्य वेला में पनी कार्य कार्य अधक से भागो हिसाब ले मैं हमें ले कमिटी ले चाहे उटा क्राइटेरिया मात्रे दिया थे तो क्राइटेरिया के वानी संसार भारी को उत्कृष्ट प्राइमरी कंडीशन थी वो रत्तियो कमिटी सेलेक्शन करने कमिटी में पांच जाना सदस्य आरोन हों थी वो तेज में आरके सरमा जो नाइले आदर्श है को उपभिज्ञता होनुं चा मैं स्ट्रेस्ट उपभिज्ञता होनुं चा सुनील सा तत्कालीन कोषाध्यक्ष है उन्होंने थे वहाँ से आईटी एक्सपर्ट अनि डायरेक्टर केशव पौडेल रा � निर्वाचन समिति जून चाहे सर्व समय सामाती बाढ़ा निर्वाचन समय दिख गठन भागो थे रा इलेक्शन को ये वाटा प्रसिद्ध रोंचन बाइल बाइलर्स रोंचन गाइडलाइंस रोंचन तो इलेक्शन को गाइडलाइंस अनुसार 18 तारीखों बेल का राती 12 बजे नेपाली समय वाटा इलेक्शन शुरू हुआ है तो इसमें अधक्षे को प्रत्याशी साथ � चौबीस घंटा इलेक्शन में आईटी के प्रतिनिधि अरुले चौबीस ही घंटा चाहिए त्यो इलेक्शन लाई ऑब्जर्वेशन करें ऐसा र बीच में सानती ना प्राविधिक कारण आरु आमदा पानी अध्यक्ष को प्रतिनिधि अरु बाशेरा सिग्नेचर करें ऐसा उरा अंतिम में निर्वाचन संपन्न वाईसा के पक्षे पानी तीने जाना अध्यक्ष को उम्म तो नतीजा कशिर प्रकाशित हो बंदे को ना एक पची में एक पची आऊं चुमा जस्ट आधिकारिक प्रतिनिधि अरुले आले को बहुत बड़ा सबे बंदा बड़ी बहुत ले आरे जीते को अध्यक्ष मायोर तेज कारण आइले को अध्यक्ष आधिकारिक मायो बंदे तबे को दलील होइने आज ते बंदा आगे आये हमने चांस हो तेजसेरी निर्वाचन संपन्न भाई नतीजा निकलना तो खैर अलग है टेक्निकल इरर हो तेज माली हमें पच्चीस पच्चीस आया हूँ तो रा निर्वाचन कमिटी ले निर्वाचन ले सार्वजनिक गरे रा निर्वाचन को नतीजा सार्वजनिक गरे संगे बीजाई उम्मीदवार लाए गोष बीजाई घोषणा करे रा सफ़त ख्वाहिश के पक्ष तर अनि को आधिकारिक को आधिकारिक बनी तो कोई सने आऊँ नहीं पड़े तर अब तब अल नामे ली नहीं हुआ कि मतलब और को समूह बनी रहते आर के सर मास समूह लेते हैं जो प्रतिस्पर्धी तबे को आदर्श एक प्रतिस्पर्धी होने दियो 
उहाँले चाहिँ धाधली गरेर निर्वाचन जित्नु भयो अबै ढंगले सफल लिनु भयो भनेर किन भन्नु भयो अब धाधली भन्ने कुरा चाहिँ यो निर्वाचन हारिसकेपछिको रोहिलो मात्रै हो किनभने निर्वाचनमा कानेर धाधली भएको छ यदि धाधली नै भएको छ गडबडी भएको छ भने एउटा इन्डिपेन्डेन्ट आइटीका टिम बनाऊ तीनजना अध्यक्ष के प्रत्याशी आईटी एक्सपर्टर दौ छानबीन करूँ भर तो हमी भैया हम छानबीन को बाटो खुला वहाँ छानबीन यहाँ निर धाधली भोने नबनी कपोल कल्पित कुछ राखे यहाँ धाधली भोन तो भैन तेवट सेंटेन्स में एंसर कर सकू कि हारे पी को रोइलो भाई सा आम में देखि निर्वाचन में पराजित इसमें मैं भन्न खोजे होने कि आम में देखि तर एटा कुरा तब थिटिकल एट सैद्धांतिक रूप में निर्वाचन हेने हो निर्वाचन निष्पक्ष हो स्वतंत्र हो धाधली रहित होने तो है तो होने पो भा अज ठूल कुरो के मानदि प्रतिस्पर्धी तेसला स्वीकार तो निर्वाचन को परिणाम स्वीकार ते पी मत निर्वाचन से स्वतंत्र भे निष्पक्ष भे धाधली रहित भे भाई सामान्य मान्यता निर्वाचन को नतीजा प्रतिस्पर्धी स्वीकार लोकतांत्रिक मूल्य रता हो सब प्रतिस्पर्धी चाहे स्वीकार सकते हैं जिते स्वीकार हारे भी नस्वीकारने लोकतांत्रिक चरित्र बोक लोकतांत्रिक चरित्र बोक बहुमत ने अस्वीकार करें भाई आई तो गलत हो तो गलत हो जो दिन चाहे निर्वाचन सको संपन्न भो तो बेला में शपथ खानु भाग अगड़ी चाहे एक किसिम को डिस्कसन भैक हो इस पंद्रह दिन लगाए छानबीन करें छानबीन पच्छी शपथ खाने अथवा अगाड़ी नहीं शपथ खाने भाई विषय में छलफल भाक हो तर निर्वाचन सावजनिक गई सके निर्वाचन कमिटी भंग होने पच्छी शपथ खुआने पर एटा संस्था चाहिए नहीं शपथ खुआने संस्था नहीं नुने वाक कारण निर्वाचित पदाधिकारी निर्वाचन कमिटी तब हमें छिट्ट तुरंत चाहिए शपथ खुआन तो लिखित निवेदन भी दिखे कारण क्योंकि धेरे साथी यही निर्वाचनक मत आगे कति को दस मना आप देश में परिवार तो वहाँ से आप देश में फर्कून पर्ने थे कति को आपको गाँव घर जानु बाहर जानु पर्ने थे तो कारण ये निर्वाचन संपन्न भैस पी अ निर्वाचन में उठे कुछ आधिकारिक रूप में चाह क्वेशन को सवाल को जवाब आई सके क्योंकि भेरो भोटिंग से मत हम दुई दिन लगाकर वार्ता तो ग्यौं वहाँ वार्ता को आधिकारिक जो रेकर्ड हमीसंग सुरू में जो एटा अलग इरर आगे थे तो इरर कयर तेस को क्लरिफिकेसन सहित रंतिम ऑडिटेड भर्सन चाहे अनलाइन कंपनी ने दी सके अब यो निर्वाचन कसरी धाधली रहित भो अथवा धाधली गुभ तब पक्ष के भाई अर्क जो आरोप लगा मेस में एक दुई तीन कर सजिल भेरो नाम को जो कंपनी तो मार्फत इलेक्शन करेस में तब को लगानी तेस कारण तब भो ते मो अथवा ये समय गो सिस्टम हैक हैकिंग करने काम भो मत परिणाम ये मैं मैं तो पैलचोटी सुंद भेरो भाई कंपनी अस्ट्रेलिया को अंतरराष्ट्रीय रिकग्नाइज संसार को सौटा भाग बड़ी देश विभिन्न इलेक्शन कराई सकते कंपनी हो रो इलेक्शन कराने भाग अगड़ी भी अस्ट्रेलिया को हम्रे एनआरएनए को चार वा इलेक्शन उसके कराई सकते अभी आज भाग चार महीना अगड़ी विभिन्न देश अस्ट्रेलिया अमेरिका यूके कैनाडा कोरिया चेक रिपब्लिक राम कटार लगायत के देश में यही कंपनी ने इलेक्शन करा विवाद कहीं कहीं विवाद आया छन रो बिलियन डलर कंपनी को मालिक मन पाए तो मर्व करने मेरे कुछ किसिम का आबद्धता छेन कुछ किसिम का आबद्धता मात्र है तो कंपनीसम मेरे इवेन कन्वर्सेसन भी छेन ती सब कन्वर्सेसन कर तो इलेक्शन कर कसरी आईपुगे तो कंपनी पैला मैं भाई चार पटकसम अस्ट्रेलिया में हम एनआरएनक एनआरएन अस्ट्रेलिया को चार पटकसम कराई ठीक यहाँ प्रयोग चार पटक प्रमाणित भैस अस्ट्रेलिया में अभी इसपटक हमी 
अरु वटा नौ वटा देश मा चाहिँ त्यसलाई प्रमाणित गरिसक्यौ र अनि अनलाइन मार्फत फेसियल भेरिफिकेसन गर्ने कम्पनीहरु संसारमा अधिक कम छन् तपाईको इमेल बाट कोड पठाएर अथवा फोन बाट कोड पठाएर गर्ने कम्पनीहरु त धेरै नै छन् तर फेसियल भेरिफिकेसन गर्ने कम्पनीहरु अति नै कम छन् र त्यो मध्ये एउटा भेर हो त्यसकारणले पनि त्यो सेल हाम्रो छनोट गर्नमा तपाईको कुनै संलग्नता छ कि छैन भन्ने कुरा होला मैले अगाडि नै भने पाँच जनाको छनोट गर्ने कम्पनी थियो ओके अर्को चाहिँ एकदमै ठूलो प्रमाणको रूपमा उनीहरुले उठाएको विषय के छ भने यति राम्रो प्रमाण यो धादलीको भन्ने उनीहरुको दाबी पनि छ एक जना उपाध्यक्ष पहिला पराजित हुनुभयो त्यसपछि फेरि पराजित भएको घोषणा गरियो उनीलाई फेरि पछि मिस्टेक भएछ भनेर सच्याएर फेरि विजेता घोषणा गरियो र काई काई त आफ्नै भोट पनि आएन जिरो आयो काठमाडौँमा यो जति राम्रो प्रमाण के हुन्छ धादलीको भन्ने यसको अलिकति म पछाडी जान चाहन्छु अमेरिकामा इलेक्सन यही कम्पनीले गराएको थियो र अमेरिकामा गर्दाखेरि इलेक्सन कमिटीले नतिजालाई एकचोटि फेरि रिभेरिफाई गरेर एनआरएनएको एनआरएनए अमेरिकाको इलेक्सन गर्दाखेरि रिभेरिफाई गरेर गरौ भन्दाखेरि 5 6 घण्टा रिजल्ट प्रकाशित गर्नको लागि लगाएको थियो त्यो बेलामा त्यही निर्वाचन कमिटीले निर्वाचन प्रकाशित गर्नु भन्दा अगाडि भेरोले रिजल्ट पठाइसकेपछि अफिसियल रिजल्ट आउनु भन्दा अगाडि नै बाहिर रिजल्ट फ्ल्याश भयो र त्यो निर्वाचन कमिटी नै त्यसो किन चाहियो र बाहिर रिजल्ट आइसके भनेर त्यो त्यो किसिमको संख्या उपसंख्या भएको कारणले यसपटक हामीले नियमै यसरी फिक्स गरेका थियौ कि त्यही कम्पनीले डाइरेक्टै जब जुन बेला आउँछ रिजल्ट त्यही बेला त्यसलाई चाहिँ निर्वाचन कमिटीले हेर्दा पनि नहेरिकन प्रारम्भिक स्टडी पनि नगरिकन प्रकाशित गर्ने भन्ने एउटा हाम्रो सहमति थियो पहिलो कुरो दोस्रो कुरो हाम्रो नेपालीमा नाम छ जुन एकजना क्यान्डिडेटको कुरा आयो उपाध्यक्ष क्यान्डिडेट डाक्टर केशव पौडेल उहाँको नाम केशव कुनै ठाउँमा केशव केएसएचएभी कुनै कुनै चाहिँ केएसएचएभी रहेछ अनि डेमो भोटिङ 4 घण्टा अगाडि डेमो भोटिङ भएको थियो र डेमो भोटिङ भएपछि मात्रै उहाँ महासचिव आफैले आफ्नो नाम चाहिँ मेरो केएसएचएभी भनेर उहाँले आफ्नो मनोनयन गर्ने फारममा केएसएचएभी लेख्नु भएको छ हैन मेरो नाम छ केएसएचए भी हो भनेर लास्टमा चाहिँ सच्याउनु भयो र त्यो सर्ट टाइममा सच्याएको कारणले गर्दाखेरि प्रोग्रामिङमा एक ठाउँमा भीको ठाउँमा बी परिरहेको थियो र भीको ठाउँमा बी पर्दाखेरि बाहिर ब्यालट पेपरमा हैन त्यो भित्र उनीहरुको इन्टरनल प्रोग्रामिङमा काहि इन्टरनल प्रोग्रामिङमा आइ डन्ट नो र उसले दिएको क्लेरिफिकेसनमा त्यो भी र बी एक ठाउँमा नचिनेको कारणले गर्दाखेरि नेपालको यो रिजल्ट सिस्टममा मात्र इन्टरनल सिस्टममा हैन रिजल्ट सिस्टममा नेपालबाट आको उहाँको मत जेरो देखियो यसलाई अलिकति क्लियर गर्दिन मान्छेलाई कन्फ्युजन छ के काठमाडौँको भोटमा त कसरी जिरो भयो त भी र बी नमिले भए त ओल्ड वाइड जिरो हुनु पर्ने भन्ने थियो भोट चाहिँ तपाईको काठमाडौँबाट हाले पनि बाहिरबाट हाले पनि भोट एउटै प्लेटफर्ममा हो त्यसकारणले भोट उहाँको काहीँ पनि गएको छैन तर रिजल्टको सिस्टममा चाहिँ त्यहाँबाट रिजल्ट निकाल्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ उहाँको नाम बी पर्यो अनि भीबाट आएको कुरोलाई बीले नचिनेर त्यसलाई जेरो देखाएको मात्रै हो भनेको दुईटा पर्यो बी र भी पर्यो कुनैमा भी पर्यो कुनैमा कुनैमा बी पर्यो कुनैमा भी पर्यो र त्यहाँ प्रोग्राम भी परेको सोलिड भोट आयो उहाँको जति अनि उहाँको भोट त्यही अस्ति नै प्रकाशित गर्दा पनि उहाँ उहाँको आएको भोटलाई क्षेत्रगत हिसाबमा डिभाइड गर्दा पछि सच्याउँदा म हैन त्यो सच्याउँदाखेरि मात्र हैन त्यही बेलामा प्रकाशित हुँदा पनि उहाँको काठमाडौँमा आएको भोट मात्र जेरो देखिएको हो र त्यही भोट चाहिँ उहाँको क्षेत्र क्षेत्रबाट हेर्दाखेरि उहाँको अलरेडी सोह्र सय भोट छ तर त्यो बेलामा प्रकाश बाहेकै उहाँले जितिस त्यो त्यही बेलामै त्यही बेलाकै रिजल्टमा उहाँले जितिसक्नु भएको छ गल्ती चाहिँ गल्ती नभनु कमज कमजोरी चाहिँ के भएको हो भने हामीले प्रारम्भिक नतिजालाई त्यसलाई रिभेरिफाई नगरिकन इलेक्सन कमिटीले देखाउनु पर्छ भनेर हामीले नै क्राइटेरिया सेट गऱ्यौ हाम्रा महासचिवहरूले नै क्राइटेरिया सेट गर्नु भएको त्यही सानो टेक्निकल इस्युलाई हामीले स्टडी नगरिकन रिजल्ट प्रकाशित गर्दाखेरि त्यो जेरो भोट पनि देखियो उहाँ चाहिँ निर्वाचित उम्मेदवार उहाँ चाहिँ निर्वाचित कुरा पराजित भएको अनि पछि निर्वाचित भएको होइन त्यसो होइन डेफिनेटली उहाँ चाहिँ पहिला पराजित हुनुहुन्थ्यो सातौँ हुनुहुन्थ्यो तर त्यो करेक्सन गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ निर्वाचित हुनुभयो उहाँ तेस्रो हुनुभयो र अर्को कुरो जुन चाहिँ त्यो बेलामा छैटौँ हुनुहुन्थ्यो हामी त छजना उपाध्यक्ष उम्मेदवार जुन चाहिँ छैटौँ हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ पराजित हुनुभयो 
त्यो चाहिँ करेक्टेड वर्ड त्यसमा त्यति धेरै ठुलो उ छैन त्यस कमजोरी छैन हैन त्यसमा कमजोरी हो कमजोरी हो भोटमा केही पनि गल्ती छैन म अझै उसमा आए ओके अ त्यो कमजोरी भइसकेपछि निर्वाचन अधि अधिकृतहरु पाँच जना निर्वाचन अधिकृतहरु अध्यक्षका उम्मेदवारहरु पूर्व अध्यक्षहरु जिबा लामिछाने कुमार पन्त अनि संस्थापक भीम उदास रामप्रताप थापा लगातारका साथीहरु बसेर भएको चाहिँ के हो त भनेर भेरोसँग हामीले आधा घण्टा लाइभ कन्भर्सेसन गरेर संवाद गर्यौ त्यो संवाद हाम्रा डेलिगेटहरुले पनि जानुन भनेर हलमा त्यो संवाद ट्रान्सलेसन गर्न हामीले खोजेका थियौ तर हाम्रा साथीहरुले के रे पराजित हुनु भएका साथीहरुले त्यो सही कुरोले देखाउन चाहनु हुन्छ थिएन उहाँहरुले झन्नै चाहिँ स्क्रिन नै फोड्दिनु भएको थियो हलको स्क्रिन त्यसकारणले हामीले त्यो चाहिँ जुममा अनलाइन प्रशासन प्रसारण मात्र गर्यौ सबै डेलिगेटहरुले हामीसँग भएको कन्भर्सेसन सुनिरहनु भएको छ र त्यो कन्भर्सेसनमा उहाँहरुका संख्या उपसंख्याका कुराहरु सबै स्पष्ट रूपमा भेरोले आन्सर गर्यो र मेरो तीनवटा क्वेशनहरु थियो म भन्न चाहन्छु फर्स्ट क्वेशन थियो यो तेरो लास्ट टाइम आडिटेड भर्सन हो के हैन भनेर मैले सोध्या थिए पहिलो कुरा उसले यो हाम्रो सबैतिरबाट चाहिँ आडिट भइसकेको यसमा कुनै कमी कमजोरी छैन भन्यो सेकेन्ड मैले सोध्या थिए हाम्रा आईटी एक्सपर्टहरुले त्यो अब संख्या त लाग्ने कुरा भइसक्यो त्यसकारणले तेरो सिस्टमलाई निर्वाचन प्रक्रियालाई कसरी चाहिँ तैले चाहिँ लजिक लेखेको छ कसरी चाहिँ प्रोग्रामिङ भइरहेको छ कुन उम्मेदवारले कसरी भोट पायो त्यो भन्ने हामी फुल सिस्टम आडिट चेक गर्न चाहन्छौ तपाई यसमा तयार हुनुहुन्छ भनेर मैले सोधेको थिए उसले त्यसमा पनि तयार छ भनेर र तेस्रो हामी मैले सोधेको थिए अब यहाँ तेरै कारणले गर्दाखेरि पहिला एक जना निर्वाचित उम्मेदवार अहिले पराजित हुनुभयो पहिला पराजित उम्मेदवार अर्को अहिले निर्वाचित हुनुभयो यसले चाहिँ अदालतको मुद्दा पनि लाग्न सक्छ तब त यो फेस गर्न तयार छस् भन्दाखेरि म कुनै संसारको कुनै पनि मुद्दा अदालतको मुद्दा फेस गर्न तयार छु मैले आफ्नो काम कर्तव्य निष्ठा हिसाबले पूरा गरेको छु म चाहिँ इन्टरनेशनल रिकग्नाइज कम्पनी हो भनेर उहाँहरूले भनिसकेपछि त्यो चाहिँ हाम्रो फेरि रेकर्डेड अफिसियल भर्सन हो म कन्भर्सेसनको त्यो रेकर्ड छ रेकर्ड रेकर्ड छ त्यसपछि त्यसपछि निर्वाचन समिति चाहिँ फुली कन्भिन्स भएर निर्वाचन समितिले अरु कुनै प्रश्न नभएको कारणले गर्दाखेरि निर्वाचन समितिले यो परिणाम सुनाएको हो अर्को तपाईले लागेको आरोप अलि म छोटो एन्सरको अपेक्षा पनि गर्छु एउटा कात्तिक 3 गते तपाई समेत संलग्न भएको एउटा विज्ञप्ति आयो कि निर्वाचन चाहिँ स्थगित भएको घोषणा गर्नुभयो तपाईहरुले पछि फेरि धाधली भएको विषयमा छानबिन पनि गर्ने भन्ने त्यो विज्ञप्तिमा भनियो पछि फेरि तपाईले त्यसलाई उल्लंघन गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने यसमा के एकदम सर्टमा हैन सर्टमा भन्छु कात्तिक 2 गते जब निर्वाचनको नतिजा राति निक्लियो त्यो नतिजामा जुन समस्या आएपछि मलाई थाहै नदिकन दुई चार जना साथीहरु सामान्य प्रधानमन्त्री जी का पुग्नु भएछ त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्री जी का पनि पुग्नु भएछ र त्यही दिन कात्तिक 3 गते सामान्य प्रधानमन्त्री जी आएर हाम्रो समापन गर्ने कार्यक्रम थियो म कार्यकारी अध्यक्षलाई थाहै नदिकन साथीले गएर सामान्य प्रधानमन्त्री आउने कार्यक्रम क्यान्सल गर्नुभयो अनि दिउँसो 12 बजे मात्रै चाहिँ हामीले त प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रम पनि क्यान्सल गरे भनेर मलाई जानकारी दिनु भएपछि धेरै साथीहरु चाहिँ त्यो दिनको आर्थिक सांगठनिक प्रतिवेदन थियो अरु हामीले चाहिँ राष्ट्रिय समन्वय समितिका कार्यक्रमहरु थियो हामीले तपाईहरुले हेर्नु भएन होला त्यो अहिले पनि हाम्रो अनलाइनमा त्यो सार्वजनिक डकुमेन्ट हो त्यसमा हामीले इलेक्सनका प्रक्रियाहरु केही पनि क्यान्सल गरेका छैनौ त्यही दिनको कात्तिक 3 गतेका कार्यक्रमहरु मात्रै क्यान्सल स्थगित गरेका छौ कात्तिक 3 गतेको क्यान्सल पनि गरे हैन अर अरु कुनै चुनावी प्रक्रियाहरु चाहिँ हामीले स्थगित गरेका छैनौ अर्को कुरो चुनाव समिति भनेको यो त सार्वभौम समिति हो इन्डिपेन्डेन्ट समिति हो कार्य समितिले चाहिँ चुनाव समितिको क्रियाकलापलाई डिक्टेट गर्न सक्दैन त्यसकारणले पनि चुनाव समिति हो र छुट्टै कमिटी हो र त्यो दिनको कार्यक्रम चाहिँ साच्चिकै त्यो दिनको कार्यक्रम स्थगित गर्न कार्यक्रम मात्र स्थगित गर्न पोस्टपोन मात्र पनि होइन पोस्टपोन मात्र गरेर तपाईं प्रधानमन्त्रीको कुरा गरिहाल्नु प्रधानमन्त्रीले पनि अलि पक्षधरता लिनुभयो भन्ने छ तपाईंलाई नि मलाई तपाईं निर्वाचितलाई भेट्नु भएन मलाई लागेको चाहिँ प्रधानमन्त्री सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई त मुलुकको कार्यकारी प्रमुख साथीले एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा पार्दिनुभयो किनभने चुनावमा हारेपछि पैरालल कमिटी बनाएर अनि सामान्य प्रधानमन्त्री जीउलाई सायद गलत ब्रीफिङ गरेर हामी जितेर आयौ भन्नुभयो उहाँले बधाई पनि दिनुभयो 
अब संसार भरी के मान चाहिए ले ये नो लाइक चाहिए ये रहा सन तब वाले प्रधानमंत्री को समय मांगने वाला है महिले ऑफिशियल रूप में चीजी पढ़ाई से क्या सुर तेज को आइसर महिले पास है ना ओके और कुछ अब ये उटा पक्ष ले दादली वो छान भी नहीं उन्हों पर उपनी बनी रहा कुछ बंदे के इलाज अश्विकार करी रहा बनने रहा से साथ में तो अब तब मैं को रोने रोने दी क्यों बन जाता पेल ने की मिल ने बन जाता ये इसमें पेल ने बनने कुरे ही सही ना ये इसमें सत्य तथ्य पता लगाओ नहीं हो रहा हमरे सामाती पन क्यों बने हमरे छानबीन करना तैयार हो जाता है मैं छानबीन करना तैयार हूँ मैं तो साथ ले के बन सब बने छानबीन करे रा निर्वाचन कमिटी लाई चाहे गलत साबित कर दिनों स बोर्डिंग कंपनी लाई गलत साबित कर दिनों स रहा हमले सफल लिए को कुरो गलत साबित कर दिनों स हमी तुरंत ही � उटा कलंकित आरोपित धादेली करे रह जीते को भाने रह त्यो आरोप आरोपित निर्वाचित टीम बनना है नेले पनी मन चाहिए ना तेज कहने हमें आप हमले पन क्लेरिटी होना जरूरत है आरोप लगानी साथ ही अलग पनी वहाँ दे सही आरोप लगानु भागो सा खाली छुट्टा आरोप हर लगानु सब बंदा छानबीन को आवश्यकता त हमले ऑफिशियल डिसीजन नहीं करे रहा दुई जाना आदत से का ऊपर भी जता साथ ही लाये हमले चिट्ठी लिखे हों तब हमले संक छिटो बंदा छिटो हमें ला आईटी एक्सपर्ट बिग्गे दिन वाला तीन जाना का बिग्गे ले छान मिन गर्स हों बने रहा वहाँ बड़ा रिएक्शन आया ना रिएक्शन ना आये पची तीन दिन पची फेर छानबीन करने को लागी प्रतिनिधि दिनों से बने रहे फिर ही लेकिन जगह सों अब हम ही तो उस डॉक्यूमेंट सार्वजनिक कर सों कि न वहीं वहाँ रो छानबीन करना पनी ना था यानी अन्य धारा लिखो पनी करने मैक पनी करने प्रतिनिधि पढ़ाने वाले प्रतिनिधि पनी ना पढ़ाने अन्य बने से तो वहाँ वहाँ को चाहे इंटरनल वहाँ ले था सके वहाँ खाली न्यू मात्रे खोज रहन बाग किना खोज रहन बाग है जो पराजित मान सिख दावत है और क्या भी नहीं है ओके अब यहाँ बात ये प्रश्न और भी नहीं उठी रहा सन और को एकदम ही फर्जी मत खोशी को बनने पर नहीं करा आये रहा सब इस तमाम विषयों उठी रहा था खेरी इन लाइस संबोधन करे र मात्रे न सजी लो उन तो की बंद नहीं तो अपने के सुबह चिंता कर बंद नहीं कि ना आता रहा आता रहा जी निर्वाचन समिति ले बन गो घोषणा करे ना निर्वाचन समिति ले निर्वाचन घोषणा करे रा पब्लिक बात है था वो रखे उल्लाइ चाहे निर्वाचन समिति ले बात पर इडाम से तो तो मैसिन ले कर दिया लो पहले है निर्वाचन समिति ले प्रक्रिया पूरा ही साके पैसे जो मेसिन बाढ़ आ को अथवा ऑनलाइन कंपनी बाढ़ ऑडिटेड वर्षन आई साके पैसे तो निर्वाचन कमिटी ले तो नतीजा सार्वजनिक गरी साके तो निर्वाचन कमिटी ले हमरो वही साइड मार्फत सही सार्वजनिक गरी साके पैसे तो निर्वाचन कमिटी भंगा होने वाला निर्वाचन कम तो उसले आप वो बंगा उन्होंने बंदा आ गया डीटा सपत ख्वार जानी उसके पास तभी कमिटी बना हुआ था तब हमें कई इन्फ्लुएंस थे ना ना पार्टी का तो रूप में बना कर दस दे हिंदी है ना निर्वासन कमिटी में पांच जाना साथ है रोनू सन पांच जाना साथ है सर्वसामत रूप में सर्वसामत रूप में छानी अब समानांतर कमिटी बना के बनने को रात बने नहीं रहा ऐसा बने चाहे अब एकारों में आदि वेशन पहुँचे भी नहीं फुटो एनआरएन बनने बुझने पर रहें तो एनआरएन फुटे को छाई ना यो बंदा अगाड़ी परास्त मंत्रालय ले 2021 में कि गलत कुरा करें बने आपना पक्ष का मानसेरो आए बने जेपनी चिठी काट � लीनू पढ़ने त्यो दिन आए को थियो रहो मौ ये स्पर्धक पनी के बिशोस तो चुवा ने अब अब परास्त मंत्रालय ले तेस्तो गलती कर देना ये ना आ रहे ने ये उटा इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो परास्त मंत्रालय में तो हमी दर्ता मात्रे बाको यो सार्वभौम ऑर्गेनाइजेशन हो इंडिपेंडेंट ये इसको निर्वाचन पर राष्ट्र मंत्रालय लेकर आएगा नहीं निर्वाचन एनआरएन आप ही भीतर को सही मिलता लेकर आएगा ये निर्वाचन को बायलेज आरोचन निर्वाचन का आचर सही मिलता आरोचन निर्वाचन कौशली गरों नहीं बनने चाहिए कार्य तालिका आरोचन तो कार्य तालिका अनुसार गरा को र ये दी तेज में कई समस्या तो निर्वाचन में समस्या सामान्य तो परास्त मंत्रालय जानता है ना वाला जाने था वो अदालत हो जाने था वो चाहे आम्रो तो ये वाला चीन तो ये दशम आदिवेशन पच्चीस बुनी है तब 
एक खाले फुटियो तीन दिन वड़ा अध्यक्ष ये पनी बंद हुए फेर ये कार्य में अपन जे जे बने पनी असंतुष्ट पक्ष ऐसा त्यों पनी फुटे रह जाला त्यों पन छुट्टी ला बंदा ये एनआरए नहीं बने सास्ता से इतिहास को पाना में मात्री रंजाकी आईनेटी यो अवैधानी काम करने आपनों समूह जित थाले चाहिए समर्थन करने वाले हैं वहाँ ले झुट्टा चाहिए आश्वासन दिनो वाले हैं यो बही रहेगा सर लव यो तब यार बना रहा हूँ ना साइमी मानने था दिन सुबह नहीं रहा बनिया हो कि जस्ट बान मले बाज़ है इस पटक इस पटक आई ने ये दी त्यो भागो बनी त्यो गलत हो तो सरकार में राय का दाल आ रहा है लेकिन तीन वर्ष का मानांतर कमिटी बनाओ हमें तेज़ लाइन मानने तक दिन से बद्री के सिला हमें चिंदे ना बंदी आई ने मलय तेज़ तो भान बागों से मासंग तेज़ तो कुनी प्रमाण रोज़ है ना अधिकारी तब आसंका बने मिले आसंका तो वहीरा कैसे नहीं आसंका वहीरा कैसे आसंका वाके कारण लेकर ताकि रे वहाँ ले बनी बनी रन वास है तो वहाँ मिला चंस सम्मान ने प्रधानमंत्री ले बधाई दी नो भाई भाई सब के बने रन वास बने पर है ना तेरे को फोटो में आये रखे सर अन्य परास मंत्री ले बधाई दी नो भाई बने रात सब फोटो आको सर राहमी बने परास मंत्री संग बैठे हो परास मंत्री ले हमी संग बैठ कर मचे के बनो बनी सरकार नीति नियम रे विधि विधान बंदा बाहर जाना सकते हैं तब वाला जब बदाय दिन वो दिन बंद तब परास्ता मंत्री जी परास्ता मंत्री ले तब बनी सकते हो तब इतने बीजे बार आउन बाज है तब इनको टीम लाई पनी बदाय सर बीजे आदर्श है ला बदाय दिन वो तो तब तेरे तो हम ही तो बीजे बीजे आदर्श है तो ह निवास में आओ नीला सब ऐला में दे स्वागत घर सो तर ये फोटा हरु बाहर लगे रह नाजायज प्रचार प्रसार ना कर दिनों स परास मंत्री ले ऐसो बने रह उसो बने बिजाई दियो रह बिजाई भायर बायन बनी करा रह ना कर दिनों सब बंदो सायद मले लाख सा परास मंत्री ले वहाँ लक्की बन्नु वो बन्नु बायन धेरे करा हरु जाइ परास म सामान्य प्रधान अब यो फुटने कारण चाहे जैसे राज्य तब मतलब अलेली संकेत भी नहीं करने वो खास करे तो राज्य डॉलर साबे लायर अपना लगाऊं सरकार में जो सब आनु ना जो कुन वेला को थियो कुन वेला को थियो सरकार ले बॉडी त्यो हाल को काम दबाव दी दा हरी या तब शाम रक्षण कर दी दा हरी या तब कशले बाईपास कर दा हरी यो हाल क अतः बत्तियाँ भी तरह को आर्थिक चाल खेल जोन होने जाने अतः बत अधक से बाहर पैसे के लिए तो आर्थिक उपार्जन होने फायदा होने बाहर होगी किन फूट जायो किन इतनों देरी बस समा यो संस्था हमें ली कल्पने ही गर गर गरन नशक नहीं करी एक हिस्से टी मोला एक हिस्से टी फायला बीस वर्ष बीस वर्ष को य राजदूतावास रा नियोग हर हो जाता है। हने बाकी देश हर माता ये ना रे ने आप ही राजदूतावास को रुपए काम कर रहा है क्या? आप ही अब आप वार काम कर रहा है क्या? हने देश का अंडे पनी अनि परास्त मत दौड़ता भागो एक मात्र संस्था भागो रा बाहर बस ने ये ना रे नले नेपाल संघ जोड़ने ठुला ठुला काम आरो अस्सी लाख नेपाली रो बाहर रहसन यो हमी सब ये पहलो पीढ़ी का भागो कारण लेकर दाखिली हमी में नेपाल लाई समृद्ध बनाऊं ना में नेपाल संबंध जोड़ी ने वोट उठी मर रहा चाहिए हमी विदेशी नारी ता ली सके पनी विदेशी भाग रहा चाहिए ना हमरो मन विदेशी भागो चाहिए ना साथ कागज को खोस्तो मन तो जोड़ना सक ने जोड़ने संस्था यो एनआरएन भाग को कारण लेकर दाखिले एनआरएन प्रति धेरे आस्था र भरोसा पनी था तो इसका अंदर ये तुर संस्था को लीड करने को लाई अली कथी साथ हेर को जोड़ बाल होनु सोवा के गो अन्य राजनीतिक राजनीतिक पार्टी अली पनी यार नुस्ना अब हमें 2004 में विदेश बाढ़ आई बोटाल ना पाऊंगी बने रह लॉबी घरों गरीब रखे थे अब त्यो ना देर शुक्र पनी चाहिए ना तेज कारण ले पनी विदेश में तो कम से कम पचास साठ ही लाख तो बोटर स्वर वाला विदेश बाढ़ बोटाल ना ना दे पनी नेपाल में ही भागो इलेक्शन में पनी बाहर बस ने एनआरएन का साथ ही लेता व्यक्ति के तुरंत फोन करे रह के ने के नेगेटिव आता है जैसे पॉजिटिव प्रभाव आ रहा है पार्टी रहे संतियों गांव के इलेक्शन ले पानी देखियो तेज कारण ले पानी नेपाल के राजनीतिक पार्टी आ रहे हैं उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट साइन 
अलगेते एनआरएन प्रति गिद्ध्य दृश्य चाहिँ लागेको दल दल म 2046 मा 18 वर्ष 6 महिना हुँदाखेरि नेपाल छोडेर गएको व्यक्ति त्यस 33 वर्ष भयो नागरिकता लिएर पाएपछि हिडियो नागरिकता पाएपछि पासपोर्ट बनाएर हिडी छ हिडालेको व्यक्ति हैन अ मेरो आफ्नो राजनीतिक चिन्तन हो र होला नि हरेक व्यक्तिको चाहिँ राजनीतिक चिन्तन हुन्छ राजनीतिक आस्था हुन्छ तर मैले गरेको राजनीति भनेको एनआरएन को राजनीति हो यसमा र म 20 वर्ष मेरो योगदान एनआरएन एमाले कि एमाले नै हुनु भयो त चुनाव भरि एनआरएन को चुनाव भयो हैन म हाम्रो अर्को आरके जी जी माओवादी हुनु भयो मलाई 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 एमाले किन भन्नु मलाई एमाले पार्टीले बाहिरबाट साथ दियो होला किनभने एमाले ले तीन जना उप अध्यक्ष उम्मेदवार मध्ये सबभन्दा उत्कृष्ट उम्मेदवार ए बद्रिकेसी हो भनेर ठानेर नै साथ दियो होला अथवा चाहिँ मोरली सपोर्ट गरे होला हैन र तर मेरो टिम भनेको समावेशी टिम थियो मेरो टिम मा अहिले 27 जना बिजेपी दलगत रुपमा समावेशी दलगत रुपमा कम से कम आस्था राख्ने आस्था आस्था राख्ने चाहिँ थियो हैन डेमोक्रेटिक आस्था राख्ने साथीहरु 26 जना मध्ये 16 जना डेमोक्रेटिक आस्था राख्ने साथीहरु छ 3-4 जना चाहिँ अनआइडेन्टिफाइड छ भने अरु 5-7 जना चाहिँ अलिकति लेफ्टिस्ट आस्था राख्ने साथीहरु छन् र अहिले हाम्रो टिम स्ट्रङ भएको पनि यसले के प्रमाणित गरेको छ भने एनआरएन मा एक पैसा पनि खर्च नगरी गर्न पनि चुनाव जित्न सकिन्दो रहेछ राजनीतिक पार्टीहरुको चाहिँ तपाईको आशीर्वाद नभई गर्न पनि चुनाव जित्न सकिन्दो रहेछ भन्ने प्रमाण अहिले हाम्रो टिमले गरेको छ हाम्रो टिममा भएका साथीहरु कोही पनि कुनै पनि दलको चाहिँ आशीर्वाद लिन गएन तपाईले निर्वाचन पैसा खर्च गर्नु भएन हामीले निर्वाचनमा 10 करोड जति गर्नु नाजाज एक पैसा पनि खर्च गरेन साथीहरुलाई सोध्नुस् नाजायज भन्ने जोड्नु भयो फेरि नाजायज भने मतलब हामीले अहिले ट्राभल गर्दा तपाईले कति जति खर्च भयो त व्यक्तिगत चुनाव भन्न मिल्छ मिल्छ कि नमिल्नु 5 6 महिना मैले चाहिँ ट्राभल गरे करिबन 20 25 वटा देश गए होला हैन 20 25 वटा देश गए होला त्यहाँ जाने टिकट त्यहाँ हुने होटल ती सबै खर्चहरु हाम्रो व्यक्तिगत खर्चहरु न हामीले त्यो व्यक्तिगत खर्चहरु गरेका छौ र मेरो अफिस साच्चैकै खर्च भनेको 5 लाख रुपैयाँ नोमिनेसनको लागि मैले तिरेका छु साथीहरुलाई यसो साधारण चियापान खानाको लागि खर्च बाहेक अरु कुनै पनि खर्च मैले गरेका छैन एमाले भन्ने पार्टीले दिनु भन्दा पैसा छैन 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 कुनै दललाई दिनु कुनै पनि दललाई एक पैसा पनि हामीले न चन्दा दिएका छौ न चाहिँ पार्टीका नेताहरुलाई लाग्छ खर्च गर्दा फाइदा के हुन्छ खर्च त ठुलै हुन्छ फेरि खर्च गर्ने साथीहरुको खर्च ठुलो भयो होला तर हाम्रो खर्च चाहिँ ठुलो भएको छ फाइदा त केही छैन फाइदा कुनै पनि छैन अब जेरी एक एक खालको यो खालको असन्तुष्टि ठुलो समूह असन्तुष्टि देखिन्छ ठुलो समूहमा पंक्ति त्यस्तो देखिन्छ काम गर्न त गाह्रो होला नि अब हैन तपाईहरुलाई हैन मेरो वास्तवमा यो 2021 देखि नै अहिले सम्म यो दुई वर्षको अहिले कार्यकालमा पनि हामीले मिलाउनको लागि धेरै प्रयास गरेर आका छौ र हदसम्म हामी सफल पनि भएका छौ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय चुनाव हुँदा पनि यो जुन 57 देशहरुमा चुनाव भयो हामीले असन्तुष्ट साथीहरुलाई पनि स्पेस दिएर ल्याएका छौ अझै पनि केही साना तिना त्रुटिहरु छन् होला अझ पनि साना तिना मिलाउनको लागि बाँकी ठाउँहरु छन् होला त्यसको लागि मैले प्रयास गरेको छु र मलाई लाग्छ त्यसको लागि म मात्रै त्यस्तो व्यक्ति हो जोले चाहिँ अब शेष गले अनि देवमान हिराचन देखि लिएर अनि उपेन्द्र महतो जीवा लामी छाने कुमार पन्त सबै साथीहरुले सबै पूर्व अध्यक्षहरुलाई नि संस्थापक भीमुदा श्रमप्रदा थापाहरुलाई पनि एउटै प्लेटफर्ममा ल्याउन नसक्ने व्यक्ति यस पटक आएन नि त फेरि के भन्छ यो हाम्रो होमवर्क पुगिसक्या थिएन अब अब मेरो प्रयास तपाईलाई अस्वीकार गरे त हैन नि उपेन्द्र महतो जी जीवा लामी छाने जी हो हैन किन उपेन्द्र उपेन्द्र महतो जीवा लामी छाने हाम्रो आशीर्वाद छ तपाईलाई ओपनिङको प्रोग्राममा आउनु भएको थियो मलाई सबै जना नि हाम्रा पूर्व अध्यक्षहरुको सिम्प्याथी छ आशीर्वाद म दिन पर्छ सस तब कार्यकाल सस ढंगले जान्छ भन्ने छ तर विवाद त छ यसको सूत्र एक सेन्टेन्स छ भन्दिन त के हेरि मिलाउनु समाधान अब एनआरएन चाहिँ एक भो भन्ने त्यो दिन सक्नु सन्देश एक सेन्टेन्स सबभन्दा पहिला सबभन्दा पहिला त यो चुनाव घोषणा के रे यो घोटाला रहित चुनाव 
धाधली रहित चुनाव हो भाई कुछ हमें प्रमाण कर प्रमाणित कर सको तो होना साथ ही हमी मथि लगे आरोप अथवा साथी लगन भाग छुट्टा आरोप तो आप चिरे जिस पीछे करने एजेंडा वास्तव में हेन सब उम्मीदवार का एजेंडा कमन एजेंडा अब बाकी साथी मैं बाकी साथी म काम करने प्लेटफॉर्म दिखो अब हमारा उपविजेता साथी आग्रह पर राखे एनआरएन में राजनीति को स्पष्ट रूप में राजनीति को टोपी रुत्ता बाहर राखे आऊँ मैं भाई रखे हमारा व्यवहार उपविजेता साथी तिम्मेवारी लो विरोध मात्र करने होने कि जिम्मेवारी लाने भाई रखा छो रहा अर्क चोटी चुनाव को लगी तब प्लेटफॉर्म बनाने आर काम कर चुनाव एक चो एक पटक हाँ मत ये आकाश खसर के भाग दुई वर्ष तब मेहनत करोपटक जनता तेलिगेटर ने तब विश्वास करो प्लेटफॉर्म दिल दिवने काम से मेरे हो अलग उपविजेता आगामी दुई वर्ष पच्चीस अध्यक्ष बना मिला है मैं कसाला के बना मैं आश्वासन दिने अध्यक्ष बनने वाने को व्यक्ति को सब भाई ठूल चाहना र्यक्तिगत इफोर्ट ने अध्यक्ष बनी सहयोग होना सकता निर्णायक तो ना सकता प्रतिनिधि को अब मसंग समय एकदम कम छईवटा प्रसंग छोटो में मत उठा हाई अब एनआरएन तब धेरे कुरा सब थोक कर तर में लगानी कर आरोप ये पुरानों प्रश्न हो ते मैं तब दो मत हो इस मत एक घंटा छलफल कर सक मटकट में भू वास्तव में बाहर बस्ने नेपाली जिससे अल राम पैसा कमाने भाग अधिकांश विदेशी नागरिकता ली सकता थे रो गैरावेश नेपाली नागरिकता नाउंजाल के एटा ठूल शंका उपशंका के थे साँची नागरिकता विदेश नागरिकता लिना साथ ही आप कैंसिल होनी नागरिकता नहीं ना में वैधानिक आधार ही ना में यहाँ ने लगानी कर लगानी को सुरक्षा सुरक्षा के हो भाई एट ठूल प्रश्न थी तो भर धेरे लगानी आगे थे यद्यपि आज को दिनसम हमी एक खरब भाग बड़ी लगानी गैरावासी नेपाली को लगानी यदि अलरेडी ने रेसले अब संस्थागत रूप में हमी सामूहिक लगानी के रूप में एनआरएन ने नेपाल डेवलपमेंट फंड खड़ा करें अगड़ी जाने कार्यक्रम लियाई सकता छो तो कंपनी खड़ा भैस सरकार सहित को लगानी में तो कंपनी अगड़ी बढ़् र सान लगानी कर सकने अथवा ठूल लगानी कर सकने सब दसों लाख मान बाहर बस्ने मानी मत्र लगानी करें हम तो कंपनी खड़ा करो कंपनी नेपालक सब भाई ठूल इन्वेस्टमेंट कंपनी रही सोकेस कर सकने कंपनी अंतरराष्ट्रीय इन इंटरनेशनल आरेना में सोकेस कर सकने कंपनी हमी बना रो काम अगड़ी बढ़ी सकते तब प्रति को असंतुष्टि कति धेरे रहता भाई कुरा तो रामकुमारी झाँक्रीजी जे बोलने वो तब बारे में प्रशंसा बटुल वहाँ के धेरे ठूल असंतुष्टि तो रहता जनता को सुन एनआरएनए प्रति तीत ठूल असंतुष्टि है मैं लक्रोश रामकुमारी झाँक्री को ठूल आक्रोश है तो बेला में तो कार्यक्रम में एक दुईजा साथी वहाँ लवोक मात्र वहाँ रामकुमारी झाँकी मोस चिंसु वहाँ एनआरएन बीच में एकदम प्रख्यात नेत्री हो हम विषय में धेरे ठाव लबी कर इवेन एनआरएन नागरिकता दिने विषय में वहाँ राज्य व्यवस्था समिति में बसर काम कर लबी करें वहाँ धेरे योगदान करी अ राजनीतिक आ अधिकार बाहे को आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार सहित को नागरिकता अगर आगे रो नागरिकता आक्षेप करने मानेला झुंड्यान पर्चा कति साथी भनी सके अभी कति साथी नागरिकता दिने सरकार ने यो लमो समय होमवर्क गए राजनीतिक पार्टी को इसमें एक एकबद्धता भो वहाँ धन्यवाद दिन सी वहाँ आरोप लगाए पे तो खाले आक्रोश जन्म तो स्वाभाविक हो तर मे में विश्वस्त छ एनआरएन रहा को राजनीतिक दल अथवा नेपाल भिन्न भिन्न भर काम गए कसईला फायदा होते हैं हमीर को बीच में चाह एकता होता सहकार होता भाई मात्र 
समृद्धि हमें बनाने को लगी बाहर बार कंट्रिब्यूसन कर सकते रेपाल फायदा हो तब को कार्यकाल में लगानी बढ़ एनआरएन मेरे कार्यकाल में पैटा एनआरएन ने डेवलपमेंट फंड भफिशियल रूप में तेज काम करना थाल् सब भाई ठूल कुरो नहीं दोसों अल्ले जम्मा हमी चाहे दुईजना नागरिकता लिखा सौ दुईजना अध्यक्ष नागरिकता लिखा सौ अब यह नागरिकता लिने काम अलि सहज बना लाखों गैरावास नेपाली नागरिकता लिने वातावरण बना ते हमारा दोसों पीढ़ी का बाल बच्चा जोड़ने क्रम तो नागरिकता ने जोड़ हमीसंग धर बौद्धिक व्यक्तित्वर हमी ब्रेन ड्रेन मात्र भाषा ब्रेन गेन में परिवर्तन कर सब काम आर्थिक मात्र आर्थिक अब नागरिकता को प्रसंग उठी हाल तो जोड़े सकु मैं औलो दिदा डुडुल्लो दिल्ली भाई हम इस में अनर्थ नलागोस् तब नागरिकता प्राप्ति प्राप्त कर वंशज को नागरिकता तीर तब अब राजनीतिक अधिकार चाहिए ठैक्क उल्टो मैं बुझ् डुडुल को दिन पर्ने में औंग दिया हो वंशज के दिन वास्तव में धेरे ठाव संसार को अधिकांश देश में पैंसठी भाग बड़ी देश दोहरो नागरिकता को प्रावधान पूर्ण पूर्ण राजनीतिक अधिकार सहित को नागरिकता को प्रावधान र फिर अलग हमें भाई ने जिओ पोलिटिकल अनुसार चाइना में ये धर जनसंख्या इंडिया में ये धर जनसंख्या तेस कारण हम दिन सकता एनआरएन भाग सार्क राष्ट्र भाग बाहर बस्ने नेपाली भाई कुरो भी हमें बुझ् पर्च कारण सार्क राष्ट्र भाग बाहर बस्ने नेपाली पूर्ण अधिकार सहित को नागरिकता दिखे अब आर्थिक सांस्कृतिक लगायत का अधिकार राजनीति प्रश्न है वास्तव में अधिकार दीदी में अधिकार सब प्रयोजन करें रे एटा चाह वास्तविकता होनी बीसों वर्ष बाहर बसर यहाँ ने फैट्ट एक दिन आर चुनाव में कस जित्ता जित्तेन तो जितने सकने संभावना भी छेन तब का साथी भाषण कर हिजो अस्त पचहत्तर सतहत्तर जिला में जहाँ उठे मस्जिद राजनीतिक अधिकार विदेश में बस्ने एक पर्सेंट चाहिए नाइन्टी नाइन पर्सेंट चाहिए आर्थिक सामाजिक रिकृतिक अधिकार हो ये रियलिटी हो रि राजनीतिक अधिकार चाहिए खंड में तुरंत विदेशी नागरिकता सरेन्डर कर दिन तेई दिन पाइन है यहाँ एनआरएन में आर राजनीति रोक लगी कल कस रोक लगी तुरंत आर आज गए जिला राजनीति तब रशिया में हो तब ती को पर मंत्री बनु यहाँ सहयोग सहयोग जो देश में तब बस्तर धरेंपी सुरू अब वंशजक आधार में नागरिकता दिन पर्स भाई नागरिकता फुल फेज को वंशजक आधार में नागरिकता होता भाई एनआरएन को ये पैला देखि आवाज हो मेरे मत है एनआरएन को आवाज हो अ ट्रांजिशनल फेज को नागरिकता हो रागरिकता चाहे पूर्ण अधिकार सहित को ओके अब अंतिम हो साँच नहीं अब एनआरएन को ये धेरे ठूल अब विवाद हो सारा देखि भैराक हो मधी बेस नेतृत्व में तो अल हो तर अल चरम होने को एटा आशा हो अल धे पैसा कमा अल राम देश में बस का पढ़ा तिहार को इलेक्शन राम हो महादिवेशन भाई खाल सोचाई थी तो भेन भाला असंतुष्टि अब ये विवाद एनआरएनए को भविष्यमा नहीं प्रश्न उठन थालों अब यह सकिश कि फिर उठ भम चिंता नहीं मैं लग विवाद बीस वर्ष को जो हम संस्था हो यो संस्था फस्ताऊद ज्यादा खेल हम जरा चाह स्ट्रंग थे हमारा निर्वाचन करने प्रक्रिया विधान ये सब कुछ संस्थागत कुछ स्ट्रंग थे यो पटक हमें ड्रास्टिकली चाह सुधार कर जसरी संस्था विस्तार होसगरी परिमाजन हो परिष्कृत होने आवश्यकता है परिष्कृत होने वाक समय सापेक्ष 
परिवर्तन पनि हुन जरुरी छ त्यसकारणले हामी सकिदैन यो भइरहेको छ यो भइरहेको छ अहिले त यो संस्था सकिन्छ कि यो संस्था कहिले पनि सकिदैन जबसम्म अब नेपाल रहन्छ र जबसम्म नेपालीहरु बाहिर रहन्छन् यो संस्था सधैं रहिरहन्छ यतिकै रहिरहन्छ कि अलि माथि उठ्छ अझ माथि उठ्छ समय अनुसार कहिले अलिकति माथि उठ्छ समय अनुसार कहिले तल जान्छ अहिलेको समय भनेको यो डाउनस्ट्रीमको समय पनि सबभन्दा लास्टमा गएर अब माथि जाने समय हो मेरो नेतृत्व मेरो नेतृत्वले यसले चाहिँ संस्थाका सबै विभाजित तत्त्वहरुले एक ठाउँमा लिएर अगाडि लिएर जान्छ हस् त मलाई यो कामको लागि सफलता मिल्यो शुभकामना छ र मैले सुरुमै दिनुपर्ने तपाईलाई जुन 11 औं महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो तपाईलाई धेरै धेरै बधाई पनि छ र कार्यकाल सफलताको शुभकामना पनि छ कार्यक्रममा आइदिनुभयो समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद रातो पार्टी मार्फत हिरन्न भएका सम्पूर्ण दर्शकहरुलाई आ यो विजय दशमी गई सके इसको पनि सुबह का माना था छोट रतियार को सुबह का माना रा संपूर्ण गई रावण से नेपाली आर लाई तब मेरे हाथों साइड नौ नोस आ हमरा नेत्रितों में बाई का साने तीन आ गड यो कमजोर यार लाई हमी सच्चे आ रा तब मेरे को आशा रा भरोसा पूरा करने संस्था बनार लांसो बनी विश्वस्त बनाऊं च अन्य विषय में केंद्रित रह रहा है इसका लाइक आज हम इस वक्त उन्होंने थियो एनआरएनए को एक आरोप आदिवासी बाटा निर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर बद्री किसी कार्यक्रम को निर्धारित समय से किया था विदा दिनों से नमस्ते